ആഗ്രയിൽ അന്ന് വേറെ കുറെ മലയാളി സ്റ്റുഡൻസ് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരിൽ അവിടെ ഒരു ആർക്കിടെക്ചറൽ കോളേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു കോളേജ് ഓഫ് ആർക്കിടെക്ചർ അതിൽ പഠിച്ചത് വേലായുധൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മോഡൽ സ്കൂളിൽ എൻ്റെ കൂടെ പഠിക്കുകയും ഞങ്ങൾ മോഡൽ സ്കൂൾ നാടകത്തിൽ പെൺ ജേതാക്കളുടെ ഒന്ന് പൊൻകുന്നമർക്കിയുടെ നാടകം അഭിനയിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ രമയുടെ വേഷവും അയാൾ വേറൊരു പെണ്ണിൻ്റെ വേഷം എടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ അഭിനയിച്ചു മോഡൽ സ്കൂളിൽ അവൻ അവിടെ ആർക്കിടെക്ചർ പഠിച്ചിട്ട് പിന്നീട് ഇ കെയിം ബാക്ക് ആൻഡ് ബി കെയിം ദ ഡയറക്ടർ ഓഫ് ആർക്കിടെക്ചർ ഇൻ കേരള കേരളത്തിൽ വന്ന് ഡയറക്ടർ ആർക്കിടെക്ചറിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അയാൾ ഞാൻ ഈയിടെ കാണുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ വേലായുധനുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ചില ആൾക്കാർ ദയാൽ ബാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമുണ്ട് ദയാൽ ബാഗ് അവിടെ ഒരു എഞ്ചിനീയറിങ് കോളേജുണ്ട് ഞങ്ങൾ മലയാളീസ് സ്വന്തമായിട്ട് മെസ് ഉണ്ടാക്കി സി ജെ മാത്യു എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ഇപ്പം എറണാകുളത്താണ് താമസം ഹി ബിക ലെക്ചറർ ഐ ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇൻ ലോയല കോളേജ് ടു ആൻഡ്രം റിട്ടയർ ചെയ്തു അപ്പോൾ അദ്ദേഹമാണ് ഞങ്ങളുടെ കുക്കിൻ്റെ ഇൻചാർജ് അദ്ദേഹത്തിനൊക്കെ വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റാണ് ആ വീലം ചിക്കനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തരും ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് രാത്രി രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്കും ആഹാരം കഴിച്ചത് അങ്ങനെയായിരുന്നു അവർ അത് ആദ്യത്തെ കൊല്ലം എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ കൊല്ലം എന്നെ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ കൊല്ലം അവരുടെ രണ്ടാമത്തെ കൊല്ലം അത് കഴിഞ്ഞ് അവരൊക്കെ പോവുകയും ചെയ്തു ഞാൻ അതിൻ്റെ അടുത്ത കൊല്ലമാണ് ഞാൻ പോയത് ഡൽഹിയിൽ എൻ്റെ കസിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നരേന്ദ്രൻ നരേന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേരളമോദിയുടെ ചീഫ് റിപ്പോർട്ടറായിരുന്നു അത് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാദറായാണ് എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സ് ആൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോയുടെ എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സിൻ്റെ ഇൻചാർജ് ശിവറാം എന്ന് പറയും ശിവറാം എന്നുള്ള അദ്ദേഹമാണ് പിന്നീട് കേരളത്തിൽ വന്ന് ആ ജേർണലിസത്തിൻ്റെയൊക്കെ എല്ലാ എല്ലാ ശൃംഖലകളിലും ജേർണലിസത്തിനെ ബലപ്പെടുത്തിയത് ഈ ശിവറാം സാറാണ് ശിവറാമിൻ്റെ അതെ ഇവരൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് അന്ന് നരേന്ദ്രൻ നരേന്ദ്രൻ ചേട്ടൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സണ്ണിയിലെ ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവർക്കുള്ള ഏറ്റവും പ്രശ്നം എന്നാൽ അന്ന് അവിടുത്തെ ഡൽഹിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം നേതാജി മരിച്ചോ ഇല്ലയോ എന്നറിയണം അപ്പോൾ ഇവരോടൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നേതാജി മരിച്ചോ ഇല്ലയോ എന്നിവർ പറയുകയില്ല ദാറ്റ് വൺ ഇന്നും ഈവൻ ടുഡേ ദേ വിൽ നോട്ട് ഓപ്പൺ ദർ മൗത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ഇതായിരുന്നു അത് ഇപ്പോഴും എനിക്കും അറിഞ്ഞില്ല എന്താണെന്ന് അപ്പം അന്നൊക്കെ വൈ എം സി എ ആ ഡൽഹി വൈ എം സി എ വിസ പത്ത് നൂറ് ബെഡുള്ളതാണ് ഞാൻ ജോലി അന്വേഷിച്ച് പോകുന്നതൊക്കെ അവിടെ കിടക്കുന്നു ഞാനും ഈ ഡൽഹി പോയി കിടക്കും അപ്പോൾ ശങ്കർ ശങ്കർ സ്വീക്കലയിൽ പോകും ഞാനവിടെ ശങ്കർ ശിവറാമിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവിടെ പോകാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു മകൾ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല ആ കുട്ടിയാണ് ഇപ്പം കായംകുളം ശങ്കറിൻ്റെ സ്ഥലം കായംകുളമാണ് കാർട്ടൂണി ശങ്കർ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുകയും അവിടെ ഇരുന്ന് ഇത് സ്റ്റേറ്റ്സ്മെൻ ആണ് ഗ്രേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ്മെൻ ടോളറേറ്റ് എവറിങ് അതാണ് നെഹ്റു കാണിച്ചു തന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് എഴുതുന്ന വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ കാർട്ടൂൺസൊക്കെ അങ്ങനെ ശങ്കർ സ്വീകരിച്ച ഒരു കാലത്ത് വലിയ ഗംഭീര ഇതായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ശങ്കർ ആ ശങ്കർ പിള്ള എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകളെയൊക്കെ ഞാൻ അറിയും അവരെയൊക്കെ അന്ന് ഡൽഹിയിൽ ഞാൻ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആ വലിയ ആൾക്കാരെ മീറ്റ് എൻ്റെ തന്നെ കസിൻ എൻ്റെ എൻ്റെ ഇളയമ്മയുടെ അല്ല എൻ്റെ മുത്തശ്ശീര ഇളയ മുത്തശ്ശീര ഹസ്ബൻഡ് വി കെ ബി പിള്ള എന്ന് പറയും അത് ഗോപാൽ കൃഷ്ണപിള്ള എന്ന് പറഞ്ഞ ഏറ്റവും വലിയ ഇന്ത്യയിൽ പേരെടുത്ത ഐ എസ് ഓഫീസറുടെ അച്ഛൻ അപ്പോൾ ആ ഒരു ബന്ധങ്ങളൊക്കെ തന്നെ എനിക്ക് വളരെ ക്രിക്കറ്റർ ടി കെ മാധവ് അത് അമ്മാവൻ്റെ മകനാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് ടി എൻ ബാലഗോപാൽ ഇവരൊന്നും ഞാൻ മറക്കാൻ പറ്റില്ല അവരൊക്കെ ദേ അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ക്ലോസ് നെറ്റ് ഫാമിലി ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും പ്രശ്നങ്ങളെ ഉണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര ഈവൻ ടുഡേ ഇപ്പം എനിക്ക് എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ തന്നെ വളരെ ഹാപ്പിയായിട്ട് കഴിയുന്ന കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള സന്തോഷവും സുഖവും അതൊക്കെ എല്ലാ ഫാമിലിയിലും ഉണ്ട് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പക്ഷേ ഉണ്ടാകുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നുമില്ല സോഷ്യോളജി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നപ്പോൾ സത്യമായ എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ച രണ്ട് മൂന്ന് കൂടെ പഠിച്ച അലിയൊക്കെ ഓടി എ
എൻ്റെ അമ്മയെ വിളിച്ച് പറയുകയും ചെയ്തു എനിക്ക് ആ ജോലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന് ആ അത് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് അത് പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഏതായാലും ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ചെന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആറ് ആണുങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ആണുങ്ങളും ബാക്കി അഞ്ച് പേരും പറഞ്ഞു ഓ ഇത് മാധവൻ കൊണ്ടുപോകും മാധവൻ്റെ ഫാദർ ഇവിടുത്തെ ഇതാണ് സംഗതി പക്ഷേ ഞാൻ വിളിച്ചാൽ ഒരു പെണ്ണും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പെണ്ണിൻ്റെ പേര് അംബിക എന്നായിരുന്നു എന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തത് ഈ വൈസ് ചാൻസലർ കൂടാതെ ഒരു ലേഡി പ്രൊഫസർ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ എൻ്റെ ക്ലോസ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ അമ്മ അമ്മേൻ്റെ അടുക്ക വന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചെന്ന് ചായ കുടിക്കുകയും എൻ്റെ അച്ഛനോട് ഒരുപാട് സംസാരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്ന സ്ത്രീയാണ് ആ സ്ത്രീ അവരാണ് എന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വൈസ് ചാൻസലറും അവർ ആദ്യം ആ വാക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോഴും മുടക്കില്ല അത് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ മീഡിയം എന്നുള്ളതിനെ ഫാസ്റ്റ് ടെൻസ് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ സഹോദര എന്താണെന്ന് അറിയാമോ മീഡിയായി എന്നാണ് മീഡിയായി ഐ ഐ ഏ എനിക്കിതറിയില്ല മീഡിയംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓ യു ആർ എം ഐ ജസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ചാടിക്കഴി അപ്പോൾ പൈസ പറഞ്ഞു നോ വി ആർ നോട്ട് ടെസ്റ്റിംഗ് ഇസ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു അവരുടെ പേര് സ്വിസ് പേര് പറഞ്ഞു ആ ആ അവർ പറഞ്ഞു നോ വി ആർ നോ ഐ വോണ്ട് ആൻ ഗേൾ ആസ് മൈ അസിസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അംബിക പിള്ളേ എടുത്തു അംബിക നായർ ശാസ്ത്രങ്ങൾത്തുള്ള അവരെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ അവർ അപ്പം ഞാൻ അച്ഛനെഴുതി അച്ഛ അച്ഛൻ്റെ ശത്രുക്കളെല്ലാം അവിടെ ഉണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിട്ട് ഞാൻ പൊക്കോളാം ഞാൻ മഡ്രാസിൽ ബോംബെ പോയി ജോലി നോക്കാം എനിക്ക് നൂറ് രൂപ മാസം അയച്ചു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ബോംബെ പോയത് ബോംബെ ചെന്ന് എൻ്റെ കൂടെ മാളിവാൻസ് കോളേജിൽ പഠിച്ച ഒന്ന് രണ്ട് പേര് അവിടെ അവിടെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് എന്ന് അവിടെ നാല് പേര് ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുന്നത് ആ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ് കൊള്ളാബെ പോയിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ താമസിക്കാം എൻ്റെ എനിക്ക് മാസം നൂറ് രൂപ കിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അത് ആപ്ലിക്കേഷൻ അയക്കാനും അതിനൊക്കെ വേണ്ടി വരും ആ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ടി പി എന്നെ അവരൊക്കെ ടി പി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ ഒരു ലക്ഷ്മി വിലാസ് ഹോട്ടലിൽ പറ്റ വരവും പറഞ്ഞു ആ മാസത്തിൽ തന്നേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അവരൊക്കെ അവനൊക്കെ അതിനകത്ത് ബോംബെയിൽ അന്നിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ വന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഹോട്ടലുകാർക്കൊക്കെ അറിയാം ഇവരൊക്കെ തരും എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഏതായാലും ഞാനങ്ങനെ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ്സിൽ ജോലി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയി ചെന്നു ഞാനൊരാളെ മീറ്റ് ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ബി എൻ നായർ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആറണ്ടി പൊക്കവും അതിനൊത്ത ശരീരമുള്ളൊരു കിങ് കോങ് സൈസ് അദ്ദേഹം മരിച്ചു പോയി ഇപ്പോൾ അത് കംട്രോ കംട്രോളർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈ ഓഡിറ്റിൻ്റെയൊക്കെ ആ അദ്ദേഹം സോഷ്യോളജി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഷീല കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫ്ലാറ്റ്സ് ഉണ്ട് കുറേ ആ ചാവംപൂർ മഹാരാജാവിൻ്റെ സ്വന്തം ബിൽഡിങ്ങാണ് അപ്പോൾ അതിൽ താമസിക്കാനായിട്ട് ബി എൻ നായർ അവിടുന്ന് അപ്പോൾ എന്നെ കണ്ടു ബി എൻ നായർ എന്നോട് ചോദിച്ചു താന് മലയാളി എസ് ആ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞിങ്ങനെ സോഷ്യോളജി അപ്പോൾ ജോലിയായി ജോലി കിട്ടിയിട്ടില്ലാന്ന് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു യു കം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നെ നേരെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട് അപ്പുറത്തെ ഫ്ലാറ്റാണ് ആ ഫ്ലാറ്റിൽ കൊണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു യു ഗോ ആൻഡ് മീറ്റ് സ്വിമിസ് സി എ നാരായൺ അതപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഈസ് ദ പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് മാനേജർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് ഇൻ ബോംബെ അങ്ങനെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ പോയി അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അപ്പം സി എ നാരായണൻ ചെന്ന് കണ്ടോണ്ട് എന്നെ ഓ യു ആർ ബി കെ നായർസ് കമോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വാട്ട് ഇസ് യുവർ നെയിം ഞാൻ പറഞ്ഞു ടി പി മാധവൻ നായർ നോ കാഷ് കളർ ക്ലീൻ കട്ട് ടി പി മാധവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പിന്നീടാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഇദ്ദേഹവും അയ്യങ്കാരാണ് അദ്ദേഹം അത് കെട്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ രാജാജിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു ഇദ്ദേഹം അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവർ ജാതി ഇല്ല മതമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തത് അന്നാണ് ഞാൻ ടി പി മാധവനായത് അപ്പോൾ ആദ്യം എനിക്ക് ജേർണലിസ്റ്റിൻ്റെ ജോലി ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ അപ്പോൾ അവിടെ ജേർണലിസത്തിൽ നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് രൂപയേറ്റേ ഉള്ളൂ ഞാൻ നോക്കി ഇത് ശരിയാവുന്നില്ല മാത്രമല്ല ഈ സബ് എഡിറ്ററും വലിയ ആൾക്കാരും
അപ്പം എന്നെ അതിനകത്ത് എടുത്തിട്ടു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് അഡ്വർടൈസിങ്ങിൽ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു അവിടുന്ന് ഞാൻ അഡ്വർടൈസിങ് തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെ ബോംബെയിൽ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ്സിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് ഈ ബാംഗ്ലൂരിൽ വീണ്ടും പട്ടാളം സെലക്ഷൻ സെൻറ്ററിലേക്ക് ആളെടുക്കുന്നതിൻ്റെ വിജ്ഞാപനം വന്നത് അപ്പോൾ അത് കണ്ട ഉടനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ജോലി രാജി വെച്ച് ചെറിയ ഒറ്റ പോക്കാ പോയി ജേണലിസ്റ്റ് ആസ് എ ജേണലിസ്റ്റ് ഞാൻ അവിടെ രണ്ട് കൊല്ലം വർക്ക് ചെയ്തു ആ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ്സിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അഡ്വർടൈസിങ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി അഡ്വർടൈസിങ് ഏജൻസി അപ്പോൾ പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഈ വലിയ കമ്പനി പോയാൽ പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ശാന്തിലാൽ ജി ഷാ എന്നൊരു കമ്പനി ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു വൺ മാൻ ഷോ ആയിരുന്നു അന്ന് അദ്ദേഹം മാത്രം അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്ന് രണ്ട് ക്ലയൻസ് ഉണ്ട് ചില ഗുജറാത്തി ക്ലയൻസ് അത് വെച്ച് അദ്ദേഹം സുഖമായിട്ട് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ കൊള്ളാമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് പോയി കിട്ടപ്പോൾ ഓക്കെ യു ബി മൈ അൺട്രസ്റ്റഡി ഞാൻ ശമ്പളമൊന്നും തരില്ല ഉള്ളത് തരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ശരി ഓക്കെ സാർ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരു മുന്നൂറ് രൂപയെങ്കിലും തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ നോ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അന്ന് ബ്ലോക്ക് മേക്കിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ ബ്ലോക്സ് അഡ്വർടൈസിങ് ബ്ലോക്സ് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാനും ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ അടുക്കെ പോകാനും അതൊക്കെ ബസ്സിലൊക്കെ കയറി പോയി അങ്ങനെ അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് അഡ്വർടൈസിങ്ങിൻ്റെ ചില ഗുട്ടൻസൊക്കെ പഠിക്കാൻ സഹിച്ചു കൊടുന്നു ബോംബെ നിന്ന് തിരികെ പോകുന്ന വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പം ആൻഡമാൻസിൽ ഒരു പബ്ലിക് സിറ്റി ഓഫീസർ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് എന്നെ എന്നെ എൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വിളിച്ചു കൽക്കട്ടയിലായിരുന്നു ഇൻ്റർവ്യൂ അപ്പോൾ കൽക്കട്ടയിലേക്ക് അതിനുവേണ്ടി പോകാമെന്നും പറഞ്ഞ് ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ധന്വന്തരി മഠം എൻ്റെ ബ്രദറിലാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കറുത്ത നല്ല കറുത്ത നിറമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ നിറച്ച് ബസ് മോക്കത്തൊട്ട് അവിടെ എൻ്റെ വൈ എൻ്റെ ബ്രദർലാർ ടേബിളിന് മുമ്പിലിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെ കണ്ടു കൊണ്ട് ബ്രദർലാർ പറഞ്ഞു ഈ എൻ്റെ മണി എന്നാണ് വീട്ടിൽ വിളിക്കുന്നത് മണിക്ക് ഒരു കൽക്കട്ടയിൽ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ട് സാർ അതിന് അവനങ്ങോട്ട് അയക്കട്ടെ ഞാൻ വെച്ചാൽ ഓ ഈ ക്യൻ കം വിത്ത് മീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് വന്നോളാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ആൻഡ് മനസ്സിലെ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വേണ്ടിയാണ് ട്രെയിൻ കയറിയത് ആ സ്വാമി വന്നത് സ്വാമിക്ക് ഈ ആളുകളെ കാണും സ്വാമി സിനിമാ കമ്പനിയുടെ എ ബി എമ്മിൻ്റെ ജനറൽ മാനേജറാണ് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഈസ്റ്റേൺ ഏരിയയുടെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ അന്ന് ഹിന്ദി പടങ്ങൾ എ ബി എം എടുക്കുമ്പോൾ ഈ വലിയ വലിയ തമിഴ് ആർട്ടിസ്റ്റ് എല്ലാതെ ഹിന്ദി ബംഗാളി ആർട്ടിസ്റ്റ് എല്ലാതെ ഇത്ര കാണാൻ പോകുമായിരുന്നു ഹിന്ദി കിട്ടാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഷേക്ക് ഹാൻഡ് ചെയ്യാൻ വയ്യ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പുതിയ സൂക്കേടുണ്ടായിരുന്നു ഈ കൈ മുഴുവൻ തണുപ്പാകുമ്പോഴത്തേക്കും കരപ്പൻ വന്ന് പൊട്ടും കൈയിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ അങ്ങ് പോകും അപ്പോൾ അത് ഇയാൾ ഇയാളുടെ മകനാണെങ്കിൽ എച്ച് എം ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിന്ദു ചീഫ് മാനേജറുമാണ് അപ്പോൾ അവൻ രണ്ടെണ്ണം അമേരിക്കയിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി സഹ ഡോക്ടർമാരെ കാണിച്ചിട്ട് ഇത് മാറുന്നില്ല അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഏതോ ഈ ബ്രാഹ്മിൻസ് എല്ലാം ഒരുപാട് സ്വാമിമാരുടെ പുറക്കാൻ നടക്കുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഏതോ ഒരു സ്വാമി കണ്ടപ്പോൾ സ്വാമി പറഞ്ഞു തിരുവനന്തപുരത്ത് ധന്വന്തരി മഠത്തിൽ പോയാൽ മതി അവിടെ ഒരു വൈദ്യനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഇവിടെ വരിക അപ്പോൾ വൈദ്യമാ അത് കണ്ടേച്ച് ഇത് നിങ്ങൾ സിനിമാ ലൈനിലാണ് ഇത് പഥ്യം എന്നൊരു സാധനമുണ്ട് ആയുർവേദ മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ പഥ്യമുണ്ട് ആ പഥ്യമൊക്കെ നിങ്ങൾ പാലിക്കാമയ്ക്ക് മാത്രമേ ഇത് മാറുമെന്ന് തോന്നി അതൊക്കെ പാലിച്ചോളാം സാർ തോന്നി അദ്ദേഹം അതുപോലെ ഒരു മാസം കൊണ്ട് ആ കൈയൊക്കെ ഈ തണുപ്പാകുമ്പം കൈ കറുത്ത ഇദ്ദേഹത്തെ കറുത്ത മനുഷ്യനാണല്ലോ കയ്യിൽ ആ ഇത് പോയി അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഈ വൈദ്യന്മാരൊന്നും അന്ന് കാശ് വാങ്ങിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ചെയ്തു ഓരോ സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു ടൈഗർ സ്കിൻ പിന്നെ ഈ ഈ പുലിയുടെ തല വെച്ചിട്ട് കറുപ്പറ്റില്ലേ അതൊക്കെ അയക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ അവിടെ ചെന്നത് ജോലി അന്വേഷിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കൽക്കട്ടയിലേക്ക് എന്നാ
പബ്ലിസിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിക്കോളൂ എന്നും പറഞ്ഞ് വേറൊരു ആഫീസിൽ പിടിച്ച് എന്നെ എഴുതി ഒരു ടെലഫോണും തന്നു അതിൻ്റെ പബ്ലിസിറ്റി പിന്നീട് ആ ഒരു മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ സായിപ്പന്മാർ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അവ കാണിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഹോർഡിങ് തന്നെ നാല് സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചില ടഗ് വേലകളൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ ജീവിതം തുടങ്ങിയത് പക്ഷെ അവിടെ കലാപരിഷത്ത് എന്നും പറഞ്ഞ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ എന്നെ വിളിച്ചു കലാപരിഷത്ത് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഞാനൊരു പാട്ട് പാടി ദാറ്റ് വാസ് ദി ടേണിംഗ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് മൈ സക്സസ് അന്ന് എനിക്ക് നല്ല വോയിസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പാടുകയും ചെയ്യുന്നു ഞാൻ കുറച്ച് കണ്ണാടി കുറച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പാട്ട് പാടിയതോടുകൂടി എന്നെയും അപ്പം അവിടെ ഉണ്ട് ഈ ബ്രാഹ്മിൻസിൻ്റെ പേര് അവർക്ക് മാത്രമേ പാട്ടറിയാവുന്നതാണല്ലോ അപ്പം എന്നെ അവിടെ ഒരു ലേഡി ലക്ഷ്മി ആ തരക്കേടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നിർത്തി അവസാനം നാടകം വന്നോ നാടകത്തിനെ ഞാൻ അഭിനയിച്ചു ആ നാടകം കാണിക്കുന്ന ദിവസം പാട്ട് പാടാൻ വന്ന കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പയ്യനെ കാണാനില്ല ബ്രാഹ്മിൻ അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ പാടിക്കോളെ ഞാനെടുത്ത് വെച്ചൊരു പാട്ടങ്ങ് പാടി എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അത് ഗംഭീരമായിട്ട് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എനിക്ക് പിറ്റേ ദിവസം യുവനാര് യുവനാരെന്നും പറഞ്ഞ് കുറേ ആൾക്കാർ ഫാമിലീസ് കാര് അന്വേഷിച്ചു അവർ രണ്ട് കാര്യമാണ് അവിടുത്തെ ഫാമിലിക്കാർ തന്നെ ഫാമിലിയിൽ അവിടെ ഗുണമെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ എല്ലാം പ്രൈവറ്റ് കമ്പനീസാണ് അപ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനീസിൻ്റെ മാനേജർ ഡയറക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ജനറൽ മാനേജേഴ്സ് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റ് വെർ മലയാളീസ് അപ്പോൾ ഇവർ ഇതെവിനാരുള്ള എന്നുള്ള എന്നെ പറ്റി അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ഓ ഞാൻ ഇന്നാരാണ് ഇന്നാരാണ് അങ്ങനെ അവരുടെ വീടുകളിൽ പോയി പാടാൻ തുടങ്ങി പാട്ടുകാരനെ അറിയേണ്ടേ അങ്ങനെ നാടകം അഭിനയിച്ച് പാട്ടും അഭിനയിച്ച് കൽക്കട്ടയിൽ എൻ്റെ ജീവിതം തുടങ്ങി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് എന്ന കമ്പനി ഒരു അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിൻ്റെ അസോസിയേഷൻ കുറേ എല്ലാ കമ്പനിയിലുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആ കമ്പനിയുടെ സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് കോർഡിനേറ്റർ വൺ മിസ്സർ പി കെ നായർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്തുകാരൻ വാസ് എ പെർഫെക്റ്റ് ജെൻറ്റിൽ മാൻ ആൻഡ് ഗ്രാൻഡ് പേഴ്സൺ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മണി യു ബി മൈ പി ആർ ഒ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എനിക്ക് മാസം ചുമ്മാ ഒരു എഴുന്നൂറ് രൂപ അസ്ഥിരമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് എൻ്റെ ജോലി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ സമ്മേളനം തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും കസേര മേശയൊക്കെ ഒക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചേക്കണം അതിൻ്റെ അന്ന് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റ് ഷാരു രംഗനക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹാരാഷ്ട്രയിലായിരുന്നു യൂണിയൻ കാർബേഡിൻ്റെ വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് അദ്ദേഹം വലിയ മനുഷ്യനായിരുന്നു ഷാരു രംഗനേക്കർ യൂണിയൻ കാർബേഡ് ആണെങ്കിൽ അന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അറിയാമല്ലോ യൂണിയൻ കാർബേഡ് അപ്പോൾ ആ അതായിരുന്നു എൻ്റെ ജോലി അങ്ങനെ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് എന്നിട്ട് കേരള കോമ്പനിയുടെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് കൂടിയായിരുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഈ പി കെ നാരായണൻ എൻ്റെ പറഞ്ഞ ജോലിയൊന്നും ചെയ്യേണ്ട അങ്ങനെ കേരള കോമ്പനി റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവായി പിന്നെ ചില അങ്ങനെ ഒരുപാട് കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കൽക്കട്ടയിൽ കഴിഞ്ഞു അതായിരുന്നു എൻ്റെ കൽക്കട്ട കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതാണ് കലാപരിഷത്തിൽ എന്നെ നാടകത്തിന് വിളിച്ചതും പാടിയതും പാട്ട് 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 അങ്ങനെ പാട്ടുകാരനായിട്ട് അവിടെ മാറി കൽക്കട്ടയിലെ ജീവിതം ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായിരുന്നു കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവരും വലിയ വലിയ കമ്പനികളുടെ അഭ്യസ്തന്മാരായതുകൊണ്ട് അവരുടെ എല്ലാം വീടുകളിൽ എനിക്കൊരു നല്ല ഉദ്യോഗം കിട്ടണേ നല്ല ഉദ്യോഗം കിട്ടണേ എന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടും ഈ എം എ ഡിഗ്രിയുടെ കെയർ ഓഫും പറഞ്ഞ് ഞാൻ എല്ലാവരും എന്നെ പാടാനൊക്കെ വിളിക്കുമായിരുന്നു അവിടെ പോയിരുന്ന് പാട്ട് പാടി അവരുടെ കൂടെ ജോലി അടിച്ച് ഡെയിലി ഈവനിങ്ങിൽ രണ്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ പെഗ് സ്ക്വാച്ച് കഴിക്കും എല്ലാവരും സ്ക്വാച്ച് കഴിക്കുന്ന വലിയ മിടുക്കന്മാരായിരുന്നു വലിയ ആൾക്കാരായിരുന്നു മിടു വലിയ അഭ്യസ്തമാരായിരുന്നു അങ്ങനെ അവിടെ കഴിഞ്ഞ അങ്ങനെ പത്ത് കൊല്ലം ഞാൻ അവിടെ കഴിഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് ബാംഗ്ലൂർ വേണ്ടി ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ച് കല്യാണം കഴിച്ച ബാംഗ്ലൂർ വേണ്ടി വന്നു കാരണം അവർക്ക് ബാംഗ്ലൂർ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ബാംഗ്ലൂർ ഒരു ചെറിയ ബിസിനസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് എന്നെ കല്യാണമൊക്കെ അങ്ങ് അമ്മേൻ്റെ അമ്മയെ അച്ഛൻ നിശ്ചയിച്ചത് ഞാൻ
ഹസ്ബൻഡ് ഓഫ് അല്ല വൈഫ് ഓഫ് ലെതർ എക്സ്പോർട്ടർ കർണാട കണ്ണാടിക കാരണം അവൾ കർണാടകത്തിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ട് അയാളുമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് കല്യാണം കഴിച്ചു അങ്ങനെ അവർ കഴിയുന്നു ബാംഗ്ലൂരിൽ കേരള അസോസിയേഷനുണ്ട് അവരുടെ ഡ്രാമ ഫെസ്റ്റിവൽ നടത്തിയപ്പോൾ ആ നാടകത്തിലെ ഹീറോ ആയിട്ട് അഭിനയിച്ചു ജഡ്ജി ആയിരുന്നു ജഡ്ജി ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജഡ്ജി സ്വന്തം ആടോലിയെ തോക്കിട്ട് പിടിച്ച് കൊല്ലുകയും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റിപ്പെൻറ്റ് ചെയ്യും അതേസമയം അവൻ്റെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് വികാരങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ച് ഉള്ള ഡ്രാമയാണ് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അന്ന് തന്നെ അവരവിടുന്ന് രുക്മിണി വർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സോഷ്യലൈറ്റ് ഷീസ് റീജൻ മഹാറാണിൻ്റെ മകളാണ് എന്നെ ബാംഗ്ലൂർ ക്ലബ്ബിൽ കൊണ്ടുപോയി എനിക്ക് ഡിന്നറൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് തന്നിട്ട് എന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അവർ വലിയ പെയിൻറ്റേഴ്സാണ് അപ്പോൾ ആ ക്യൂ എടുത്ത് അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു എക്സ് പെയിൻറ്റിങ് എക്സിബിഷനൊക്കെ നടത്തി അവിടെ അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടുത്തെ എലൈറ്റ് ക്രൗഡിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളായിട്ട് മാറി അത് സാറിൻ്റെ കാമം ക്രോധം മോഹം എന്നുള്ള സിനിമയിൽ ഒരു മോഹം കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ സിനിമാ ജീവിതം തുടങ്ങി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മാത്രം ഞാൻ റോള് വരാം അഞ്ഞൂറ് രൂപയെ തരുള്ളൂ അങ്ങനെ അഞ്ഞൂറ് രൂപ തരുന്ന റോള് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എല്ലാ റോളും കയറി അങ്ങ് എടുക്കാൻ തുടങ്ങി എല്ലാ റോളും എടുത്തു അതങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴും അഞ്ഞൂറ് രൂപ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ നേരെ ദുബായി പോയി കട്ട് ചെയ്തു സിനിമ കട്ട് ചെയ്ത് ദുബായി പോയി എൻ്റെ കൂടെ ജഗദീഷ് കുമാറും ജനാർദ്ദനും അവരും സിനിമ കട്ട് ചെയ്ത് മെഡിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ആയിട്ട് പോയി അങ്ങനെ ഞാൻ രണ്ട് കൊല്ലം ദുബായി പോയി ഒരു കൊല്ലം പഠിച്ച് തിരിച്ചു വന്നു അവർ ഇതും കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നു ഞങ്ങളുടെ പൊസിഷൻ വേക്കൻ്റായിട്ട് കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളെ വീണ്ടും വിളിക്കുകയാണ് അവിടെ